ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് അത് ഭാരതത്തിനല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിനും ഇല്ല അമേരിക്ക എന്ന പേരിലൊരു പുസ്തകമില്ല റഷ്യ എന്ന പേരിൽ പുസ്തകമില്ല ചൈന എന്ന പേരിൽ പുസ്തകമില്ല അറേബ്യ എന്ന പേരിൽ പുസ്തകമില്ല പക്ഷേ ഭാരതം എന്നൊരു രാജ്യം ഭാരതം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം മഹാഭാരതം അപ്പം തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സംസ്കാരം എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കൂടാതെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായ കാവ്യം കാവ്യം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിക്കല്ലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡ്യൂ നോട്ട് ഹിം അണ്ടർ ദ പോളിറ്റിക്സ് ഒരിക്കലും നെഹ്റുവിനെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി കാണരുത് ഭാരതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമായി ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വത്ത് ഏത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഐ വുഡ് ആൻസർ അൺഹെസിറ്റേറ്റിംഗ്ലി എതിരില്ലാതെ ഞാൻ പറയുമെന്ന് നെഹ്റു പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിൽ അടിവരയിടേണ്ടെന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നെഹ്റു നിരീശ്വരവാദിയാണ് ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചാളാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സോ ലോങ് ആസ് ദിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ സംസ്കൃതവും ഈ സംസ്കാരവും ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എത്ര കാലം ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുമോ അത്ര കാലവും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കൃതിയെ വെല്ലാൻ ലോകത്ത് മറ്റൊന്നും ഉടലെടുക്കുകയില്ല എന്ന് സംശയലേശമനി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുതി വെച്ചു നമ്മുടെ വെച്ചൂർ പശുവിനെയും പച്ചമഞ്ഞളിനെയും വേപ്പലെയും അമേരിക്കക്കാർ കൊണ്ടുപോയി ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിനെ കുത്തിവെക്കുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് ഒരു വയൽ മരുന്ന് ഒരു ആംബ്യൂൾ മരുന്നിന് എത്രയാ വിലയെന്നോ മുപ്പത്തയ്യായിരം മുതൽ അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് പല ടാക്സും കൂടി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പോകുന്ന മരുന്നാണത് തരമനുസരിച്ചാണ് അതിന് വിലയിടുന്നത് പറഞ്ഞു മിനിമം മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണത് ആ മരുന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശവന്നാറി എന്ന ചെടിയിൽ നിന്നാണ് ശബന്നാറി എന്നൊരു ചെടി പണ്ട് നമ്മൾ മുറ്റത്തൊക്കെ നട്ടിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും പൂക്കുന്ന ആ ചെടി ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ മുറ്റത്തൊന്നും ഇല്ല കാലടി ശ്രീശങ്കര സാൻസ്ക്രിറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇനാഗുറേഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു ആശംസാ പ്രസംഗം മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബോർഡ് തന്നെ അശ്രീകരമാണ് എന്താ ബോർഡിൽ അശ്രീകരം വന്നത് ആദിശങ്കറിന്റെ പേരെഴുതിയിട്ട് ആ ശ്രീശങ്കര ഓക്കെ അത് സമ്മതിച്ചു അത് ശ്രീകരമാണ് എന്നാൽ അശ്രീകരം എന്ന് പറയാൻ അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച സാൻസ്ക്രിറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന പ്രയോഗമാണ് ആദിശങ്കരൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യുവന്മാർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തേരെ എന്ത് സാൻസ്കൃത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആദിശങ്കര സംസ്കൃത സർവകലാശാല എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇവർക്ക് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററിൽ എഴുതിക്കൂടെ സംസ്കൃത സർവകലാശാല എന്ന് എന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൊണ്ട് വസ്റ്റായി അശ്രീകരമായി അവിടെ യൂണിയൻ കൊണ്ട് വസ്റ്റായ അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയായി അവിടെ ഐ എ എസ് കാരന്റെ താൻപോരികയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആ ഒരു വലിയ സർവകലാശാല കുത്തി തലകുത്തി വീഴുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ ജർമ്മനിയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉച്ചസ്ഥരം അഭിമാന വിജൃംഭിതനായി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങൾ ദശവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കിയ സംസ്കൃത ഭാഷ എന്റെ രാജ്യത്തുണ്ടായതാണ് എന്റെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം ആ ഭാഷയിലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ കാവ്യം പിറന്നത് മാനുഷാദ പ്രതിഷ്ഠാന്തമകമശ്വതി ഏകമവതിയും കാമമോഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ രാജ്യത്തിലാണ് ആ ഭാഷ ഉൾക്കൊണ്ട ഋഷിമാരാണ് ത്രികാല ജ്ഞാനികളായി മാറിയതവർ സന്യാസത്തിലൂടെ തപസിലൂടെയാണ് ധിയാ ധ്യാനമാണ് ധ്യാനം ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള യാത്ര ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര ധ്യാന പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ധിയാ ധ്യാനം ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള യാനം ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള യാത്ര അതാണ് ധ്യാനം ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ അവർ യമ നിയമങ്ങൾ പരിശീലിച്ച സന്യാസസ്തു മഹാഭാഗോ ദുഃഖമാപ്തു അയോഗ്യത യോഗമുക്തോ മുരുബ്രഹ്മ നചിരയൻ അധികച്ചതി എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പാടിയത് മാതിരി എല്ലാം ത്യജിച്ച സർവസംഘ പരിത്യാഗികളായ സന്യാസിമാർ ആണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തി നമുക്ക് തന്നത് ഒറ്റയ്ക്കൊരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ പുരുഷൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവളെ എങ്ങനെയും നശിപ്പിക്കാമെന്നല്ല തനിച്ചൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ എനിക്കൊരു മകൾ ഇതുപോലുണ്ട് എന്റെ പെങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധമുണ്ടാകണം മനുഷ്യന് എങ്കിലേ രാജ്യം ഗതി പിടിക്കൂ ഇതാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചതും മാതൃവത് പരതാരാണി എന്ന് മാതൃവത് പരതാരാണി പരദ്രവ്യാണി ലോഷ്ടവർ ആത്മാനി സർവഭൂതാനി യോപശ്യതി സബ് പണ്ഡിത അന്യന്റെ ഭാര്യ അമ്മയെ പോലെ കണക്കാക്കുകയും അന്യന്റെ മുതൽ മൺകട്ട പോലെ കണക്കാക്കുകയും സർവജീവജാലങ്ങൾ തന്നെ പോലെയാണെന്ന് കണക്കാക്കുകയ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാമനുസ്കതയാണ് അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലും പള്ളിക്കൂടത്തിലും എല്ലാം പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനായാൽ മാത്രം മതി എന്ന് എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ അനുജനെ മൃഗ ഡോക്ടർ ആക്കി അമ്മനെ വെറ്റിനറിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഡാ നിന്നെ ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ ഡോക്ടർ ആക്കി ഇവനെ ഞാൻ മൃഗ ഡോക്ടർ ആക്കി എന്തിനാന്നറിയാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാനാന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തില് ചില മനുഷ്യരുണ്ട് അവരെ നീ ചികിത്സിച്ച സോക്കേട് മാറൂല അവരെ ഇവന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കണം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ മരിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം വരി പറഞ്ഞത് കൃത്യമല്ലേ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അതപ്പതിച്ച മനുഷ്യര എന്നുള്ളത് ചില മനുഷ്യരെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ അയക്കേണ്ടി വരും അല്ല ആ പൂന്താനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ ഒരു പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ആയിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ ഗുരുവായൂർ ദിവസ ദേവസ്വത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഈ പൂന്താനം ഇല്ലത്തിന്റെ വസ്തു കൈകലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കേസ് കൊടുത്തു കേസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾ കോടതിയിൽ കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റ് എന്താണെന്നറിയാമോ പൂന്താനം എന്നൊരു കവി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല തരക്കേടില്ല ഇതാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു തന്നത് ചെടിലോ മുഞ്ചി ലുഞ്ചിത കേശം കഷായാംബര ബഹുകൃതവേശം പശ്യൻ നബി നജ പശ്യതി മൂടോ ഉദര നിമിത്തം ബഹുകൃതവേശം വയറ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പല വേഷവും കിട്ടും ഇയാൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാ അപഹരിച്ചെടുക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൂന്താനം ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസംഗിച്ചതല്ല കോടതിയിൽ അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തു സത്യവാമൂലം കൊടുത്തു ഈ വർഗീസ് പുണ്യാളൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്നൊരുത്തൻ പ്രസംഗിച്ചാൽ അവൻ പിറ്റേന്ന് വീട്ടിൽ കയറും അവൻ വീട്ടിലെത്തുവോ നടു റോഡി വെച്ച് അവനെ തല്ലി ശരിപ്പെടുത്തില് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പുണ്യാളന്മാരാരും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയെ കണ്ടു മരിക്കൂല അപ്പോഴേ ചാടി ഇറങ്ങി അവനെ നാക്ക് ചവിട്ടിപ്പിടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ നോക്കും പൂന്താനം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും പ്രതികരിച്ചില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി ഞാൻ പൂന്താനം ഇല്ലത്തിൽ പോയി ഇല്ലത്തിൽ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഗ്രൗണ്ടില് മൂന്നര മണിക്കൂർ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ജ്ഞാനപ്പാനെ അധികരിച്ച് സെമിനാറിൽ പ്രസംഗിച്ച വിഷയ മൂന്നര മണിക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ആയില്ല ഞാനപ്പൂനെ ഞാനപ്പാന മുപ്പത്തയ്യായിരം മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാൽ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി ഗുരുവായൂർ ദിവസം പ്രസിഡന്റിനെ ഞാൻ പ്രതികരിച്ച് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ഒരു കത്ത് അയച്ചു അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും കഴിയുന്നില്ല ഒരു കത്തിയാക്കി ഞാൻ എഴുതി അയച്ചു കോടതി ഇയാളുടെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു പത്രത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഏക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതി എന്താണെന്നറിയാമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് അവർക്ക് പൂന്താന ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങ് കോടതിയിൽ സത്യമാമൂലം കൊടുത്ത ഒരു പത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനപ്പാൻ എഴുതിയത് അങ്ങയുടെ അച്ഛനാണോ എന്നാ എഴുതിയത് ഞാൻ അത്രേ എഴുതിയുള്ളൂ താ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിന്റെ സംസ്കാരം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അച്ഛനാണോ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി അത്രയെങ്കിലും പ്രതികരിക്കണ്ടേ പൂന്താന ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല പോലെ ആ പറയുന്ന ചെന്ന് നിന്ന് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദാജനാർദ്ദന എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അതേ പാടിയ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നല്ലേ കൂടിയല്ലാ ജനിക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും മധ്യേ കാണുന്ന നേരത്തു മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിനു നാം വൃദ്ധ ആ വൃദ്ധ എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിനാണ് അടിവരേണ്ടത് വൃദ്ധ മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിനാ അമ്മയ്ക്കും പൂനരച്ഛനും ഭാര്യയ്ക്കും ഉണ്ണാൻ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല ചിലർ വന്ദിതന്മാരെ കാണുന്ന നേരത്തു നിന്നിച്ചത്രേ പറയുന്നിതു ചിലർ കണ്ക നമ്മുടെ സംസാരം കൊണ്ടത്രേ വിശ്വം ഈ വണ്ണം നിൽപ്പൂവെന്നും ചിലർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വസുദേവരോടല്ല അറ്റാച്ച്മെന്റ് യശോദയോടാണ് യശോദയ്ക്കാണ് ബാധുറം ഇരയേഴ് പതിനാല് ലോകം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് യശോദയ കണ്ണനെ പിടിച്ച് ഒരലി കിട്ടിയിട്ട് യേശുവിനെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആകെ കന്യാമറിവിനോട് മാത്രമാണ് മാതാവിനോട് മാത്രമേ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളൂ നബിതിരിമേനയുടെ പിതാവും മാതാവും ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു പോയി ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പിതാവിന്റെ ശവകുടീരം സന്ദർശിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല മാതാവിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ അടിക്കടി പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അമ്മ എന്ന സാന്ദ്ര സത്യം അമ്മ എന്ന ദേവത അവളും പെണ്ണ അന്യതും പെണ്ണ അറിയുമോ ചക്കുളത്തുകാവിൽ നാരീ പൂജ നടത്തുന്ന കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളെ വെച്ച് നടത്താറുണ്ട് അവളെ അപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് അമ്മയെന്ന അതാണ് ഭാരതം പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം അമ്മ ആരാന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഗാനഗന്ധർവന്റെ